Halo sahabat Nova, nggak perlu takut ternyata ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi efek samping vaksin booster. Apa saja yang bisa kita lakukan dapatkan informasinya di video ini. Tapi sebelum itu like dulu video ini, subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Di awal tahun 2022 ini, kita sebagai masyarakat sudah boleh menerima vaksin booster dengan syarat 6 bulan setelah masa diberikannya vaksin dosis kedua. Namun baru-baru ini, pemerintah sudah mengizinkan agar masyarakat mendapatkan vaksin booster 3 bulan setelah penerimaan vaksin kedua. Namun sebagian masyarakat ada yang khawatir dengan penerimaan atas vaksin booster ini. Pasalnya, efek samping dari vaksin booster ini memang lebih berasa dari vaksin pertama pertama dan kedua. Nah, tapi sahabat Nova tidak perlu takut hingga akhirnya tidak vaksin booster karena ternyata untuk mengurangi efek samping dari vaksin booster ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah minum air yang cukup. Sudah ada penelitian yang menyebutkan bahwa minum air yang cukup dan istirahat kira-kira 1 sampai 2 hari ini bisa mengurangi efek booster. Nah, selain itu, sebaiknya sebelum vaksin booster, sahabat Nova bisa lebih banyak minum air daripada biasanya sebanyak 1 liter. Dengan begitu, sahabat Nova bisa tetap lebih sehat dan bugar ketika sudah menerima vaksin booster. Yang kedua, hindari aktivitas berat. Sebelum vaksinasi, disarankan sahabat Nova sudah melatih lengan terlebih dahulu. Jadi sahabat Nova bisa berolahraga yang fokus untuk melatih lengan sahabat Nova. Setelah menerima vaksin booster, maka ada baiknya sahabat Nova memang tidak melakukan aktivitas berat, apalagi yang bisa membuat lengan sahabat Nova banyak membutuhkan energi atau gerakan lainnya. Karena bisa saja ini mengurangi sistem imun atau kekebalan tubuh kita. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah siapkan asetaminofen dan juga ibuprofen. Secara medis, obat antipiretik dan analgesik seperti asetaminofen dan juga obat antiinflamasi non-steroid dapat digunakan untuk pengobatan gejala pasca vaksinasi. Nah, jika sahabat Nova mengalami demam lebih dari 48 jam, maka sahabat Nova bisa memeriksakan kesehatan sahabat Nova. Nah, itu dia sahabat Nova beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi efek samping dari vaksin booster. Jadi, jangan takut untuk vaksin booster ya. Jangan lupa bagikan video ini dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya.